。妈，拆迁款不是有三百万吗？你怎么才给我转了三十万？我想知道这到底是怎么分的。你想知道怎么分的？那我告诉你，我和你爸留了五十万养老，给你弟给了二百二十万，给你三十万。你怎么能这么偏心呢？分之前也不和我们商量一下呀？我为什么要和你商量？我和你爸的拆迁款，我想怎么分就怎么分。再说，我为什么只分你三十万？你难道不清楚吗？三十万我都还给多了，妈，你和我爸这样做是不是也太绝情了吧？阿浩也是你儿子，手心手背都是肉，你们怎么能这么偏心呢？三百万的拆迁款，你只给我们三十万，却给你小儿子二百二十万，这到底是为什么？为什么？难道你们不知道吗？那好，咱们就来一件一件说道说道。你还记得杨洋,洋刚出生，我们都给他取好名字了，可是你和阿浩干了什么？你们居然背着我和你爸，让孩子跟你姓了。杨洋,洋可是我们第一个孙子，你们和我们商量了没？从那以后，我和你爸心里就像扎了一根刺。这事都过去这么多年了，杨洋,洋都六岁了，你老揪着不放有意思吗？再说了，我爸妈就我一个女儿，儿子和我姓有什么问题？那我问你，既然我孙子都和你姓了，我为什么还要顾着你们呢？话不能这么说，杨洋,洋虽然不和你们姓，但是他毕竟还是你们的亲孙子。我就是看着杨洋,洋的份上，才给你们三十万的。不然我一分都不会给你们。还有，你难道忘了三年前你爸住院需要钱，我给你打电话，你们怎么说的？你们说你们工作忙，没时间来医院照顾，也没钱付住院费。你爸的住院费全部是阿旭一个人出的，他媳妇也是请了假和我一起照顾你爸。可你们呢？你们做了什么？妈，那个时候我们真的有事走不开。这样的事情也不是一两次了，这些年来，每次我们需要你们。你们一家是能躲就躲，能避就避，根本不管我们的死活。现在分拆迁款了，你们凑上来了。好了，我也不想和你们多说了。这么多年了，谁孝顺谁不孝顺，我和你爸心里都有一杆秤。分这个钱，我和你爸是经过深思熟虑的。妈，你这样太让我跟阿浩寒心了。你不怕以后我们不给你养老吗？你们爱养不养，反正我也没有指望你们。等我们老的不能动了，我和你爸想好了。我们给自己留了养老钱，以后我们就和阿旭一起生活，你们就不用操心了。好，既然你和我爸把事情做得这么绝，就别怪我们，以后不管你们，不管就不管，你们哪里来就回哪里去。你们支持妈妈的做法吗？为了给那臭小子凑钱买房，就要断送了咱们女儿的大好前程，这代价实在太大了，我接受不了。姐，我马上要结婚了，咱妈让你给我拿三百万，在市区买套学区房，这可是我第一次结婚，这房子你一定要买给我啊。好，既然咱妈都已经开口了，那我这个当姐的也不能推辞了，你就放心吧。这房子的事就包在我身上。那实在是太好了，我的房子终于有着落了。老姐，谢谢你，我太爱你了。没事，你是我弟弟，我一定会帮你的。你跟你女朋友谈了也有两年了吧？要趁热打铁，赶紧把她娶进门才是。姐，我也是这么想的，所以想赶紧买套房子结婚。咱妈给我五十万买车，所以买房子的事就只能靠你了。不过我要提前跟你说清楚，我和你姐夫只能出一百万的首付款，再多我们也没有了。另外，你们的房贷怎么还？你现在不是还没工作，你还得起吗？咱妈说了，房贷的事他们会想办法的。实在不行的话，不是还有你跟姐夫吗？这根本不是需要我担心的事。那倒也是，晚上等你姐夫下班回来，我就让他给你转一百万过去，付你房子的首付。姐，那你替我跟姐夫说一声谢谢了，我以后的幸福可全指着你们了。放心吧，我们都是一家人，你就等着我的好消息吧。晚上，小云和老公说起了这件事。老公，我弟弟马上要结婚了，他那套婚房首付要一百万，你也知道他还没有工作，我们就替他先付了吧。我父母已经拿了五十万给他买车了，我们也不能太吝啬了。他现在就差这套房子就能结婚了。老公听到老婆张口就要一百万，吓得不行，于是老公赶紧想了个办法。小云，其实咱们辛苦这么多年，凑一凑拿出一百万。也是不成问题的，老公，那太好了，我还怕你不愿意帮我弟弟呢。怎么会呢？我们都是一家人，你弟就是我弟，这都是我应该做的。你说的太对了，那你现在把钱转给我弟弟吧，他肯定会高兴。老婆，估计今天不行了，我得出趟门跟卖房的销售商量一下，看怎么样才能把我们的损失降到最低。老公，你说这话是什么意思？我怎么听不懂呀？我去把咱们买房的首付八十万要回来，这样的话。原本我们计划好的装修也可以取消了，如果不装修的话，里里外外我们又能省二十多万，刚好可以凑够一百万。什么？你要退掉我们的房子？那可是给我们儿子准备的婚房啊！儿子的婚房算什么？他今年才上大学，今年买不了，明年买不了，那就后年再买
，实在不行就让咱儿子结婚的时候自己买吧。想要给你弟弟，我们肯定是不能买新房子了。不行，这绝对不行！我们的房子不能退掉，要扣违约金的，到时候好几万就没了。这房子可是我们托了好多人打折买的，你退了，我们儿子到时候结婚的时候怎么办呢？怎么能说退就退了呀？老婆，我这也没办法，是有轻重缓急。咱们儿子刚上大学，完全还可以再等几年。可是小舅子结婚买房，可等不起啊。我不会同意的，那可是我们专门为儿子挑的房子啊，什么都是最好的。老婆，你怎么这么不懂事？现在小舅子买房结婚才是头等大事，他能再等几年吗？就算小舅子愿意等，可他的女朋友愿意等吗？你爸妈能等吗？所以说，一切要以大局为重。你作为姐姐牺牲一下又能怎样？凭什么要我牺牲啊？老婆，那你说该怎么办吗？小舅子还等着我们钱买房结婚呢，你难道不为他想想吗？他都三十岁的人了，到现在还一事无成，吊郎当。每天吃喝玩乐，连份正式的工作都没有，要收入也没收入。现在好不容易有个女孩子愿意嫁给他，咱们就是砸锅卖铁也要支持啊！你可不能这么小气。那我管不了，反正我儿子的房子不能退，大不了咱们就少给他拿一点。反正我弟他车都买了，房子买个便宜点的也无所谓。老公，我想好了，回头我就让他去换套房子，首付三十几万就够的那种。那好吧，咱们就拿三十万给他，这钱从哪来我都想好了。等一下，我就给咱闺女的舞蹈老师打个电话。咱闺女的舞蹈班没必要再报了。我初步估算了一下，报名舞蹈课加上外出比赛的费用，至少要花十万。只要咱们不学了，这就又省了十万出来。然后我再去把我那辆车卖了，凑够三十万，全部拿去支持小舅子买房。老公，女儿好不容易学出点苗头来，老师都夸她有天赋，现在跟人家说不学了，那岂不是毁了女儿的大好前程？这有啥呀？舞蹈不学，我们还可以学别的。现在最要紧的是。省出钱给小舅子买房结婚，这可是他的终身大事，不能耽误。不行，这我也不能同意。为了给那臭小子凑钱买房，就要断送了咱们女儿的大好前程，这代价实在太大了，我接受不了。老婆，我说你这人怎么回事？咱们格局要放大一点，说不定女儿学了舞蹈长大之后也毫无用处啊。现在给你弟弟凑钱买房结婚才是最要紧的事，明白了吗？他可是你的亲弟弟啊。老公，你怎么能这么说？总不能为了给我弟弟买房。连咱们女儿的前程都不顾了吧？咱们女儿的事才是最大的事。只是现在小舅子需要我们支持，我也是在想办法凑钱呢。我们的房子不能退，女儿的舞蹈课也不能停。如果连十万都省不下来，那就不能支持小舅子买房了。你说怎么办啊？凑不到就凑不到吧，你看能拿多少就拿多少吧。老婆，要不这样吧，我把我刚发的十五万奖金都转给小舅子吧。只是这样一来，我就不能给你买金项链和金手镯了，你可不能怪我呀。哎。本来还等着我们结婚纪念日的时候，给你来个大大的惊喜，我连款式都选好了。不过现在都要泡汤了，那怎么能行？算了，就不要管那个臭小子了，谁生的就让谁去管。老婆，不如我们后年再过结婚纪念日吧。不行，我等不了，咱们夫妻俩这么辛苦，还不是为了这个小家，凭什么还要让我等？那小舅子怎么办？他的幸福还指望着咱们帮忙呢，你怎么能坐视不管呢？我管他那么多干嘛？没钱没本事还敢买房结婚，买也就算了。一上来就要买那么贵的，咱们家的钱也不是大风刮来的，咱们自己过得都这么困难，哪有能力去帮他？我们一分钱也不要借了。老婆，你不能这样，你就这么一个亲弟弟，你要是不管，那谁来管？既然这些办法都行不通，索性我们就把咱们家的这套房子卖了。我就不信了，区区一套房子的首付我们都凑不出来吗？你是不是疯了？你要是把房子卖了，那我们住哪呀？跟你睡大街吗？我现在管不了那么多了，小舅子有难。我做姐夫的岂能袖手旁观？我可不像你这般没良心。老公，你别把事情想得太严重了。我弟弟只是付个首付，那是他自己的事情，咱们没必要把房子也搭进去。可是如果不把这笔钱凑出来，你怎么跟你父母交代？他们都拿出五十万给你弟买车了，你是当姐姐的，怎么不出钱呢？不过话说回来，岳父岳母真的太厉害了。平日里看他们挺节省的，没想到关键时刻一出手就是五十万。要是他们知道我们的日子也过得这么艰难，你说他们会不会资助我们一下？老公，你太聪明了，那五十万肯定是我平时拿回去的，他们省吃俭用才省下来的。不行，我现在就联系那臭小子，让他把五十万还给我，咱们现在的日子也不好过，凭什么还给他那么多钱？我现在去找他们要回我那五十万。老婆说完，急冲冲的就去了父母家。妈，你回答我一个问题，你们给我弟买车的五十万是哪里来的？还不是你时常拿钱回来，我和你爸用不完就存起来了。怪不得呢，原来是我给你们的钱呀，妈。这五十万你不要给我弟，你把钱还给我吧。我们现在也很困难。什么？你已经把钱给我们了，你怎么还好意思往回要？再说
，这钱我们已经花了，车子都买完了，还贷了几十万，到时候贷款你来还，还有房子的首付，这几天你抓紧打过来。妈，你怎么能这么偏心呢？我这么多年过得也很难，凭什么我弟有事都要我来出钱呢？你今天不把五十万还给我，以后你就当没我这个女儿吧，你让你那宝贝儿子给你养老了。臭丫头，你怎么跟妈说话的？我也告诉你。这钱我肯定不会给你的，你弟弟是咱家唯一的香火，你这个赔钱货，我以后也不用你养老，我有我的宝贝儿子。好好好，你既然都这么说了，我在最后叫你一声妈，你自己好自为之吧。三个月后，由于没有了小云的支持，小舅子不仅没有买房，就连车子的贷款也还不起，女朋友也和别的大老板跑了，而母亲最后也被宝贝儿子嫌弃，给赶了。母亲无奈，又只能打电话给小云，让小云给他养老。女儿啊。妈错了，你弟弟那个白眼狼把我赶出来了，妈现在也没地方去了，可以去你家住段时间吗？妈，不好意思，我家已经住不下了，你还是自己回老家住吧。不过你毕竟是我亲妈，每个月我会打两千块生活费给你的，就这样吧。小云说完就挂了电话。你们支持小云的做法吗？妈，我最近身体不舒服，非常难受，得去医院看看。你能给我转两千块钱吗？儿子，你不是辍学打工去了吗？身上怎么可能没钱呢？妈，我这半年打工挣的钱，除了生活费，都交了房租了。现在离发工资还有一个星期呢，我身上只有一百八十块钱了。儿子，我身上也没钱，妈要花钱也得找你王叔叔要，妈也很为难啊。你还是找你同事借借吧。那好吧。五年后，妈，好久没和你联系了，你现在过得还好吗？我要准备结婚了。妈一直挺好的，儿子要结婚了呀。妈妈祝福你。对了，这些年你过得怎么样？这些年我一直在外面打工。还过得去，我想求你件事，什么事呀？妈，是这样的，我想找你借八万块钱。这些年我省吃俭用积攒了一些了，但现在要结婚还是不够。女方的父母要求在城里买套房，我已经看好了一个小一点的房子，首付加上结婚大概要三十万，可我只积攒了二十二万，所以想找你借八万。我保证我结婚后两年之内把钱还给你。儿子，你也知道，家里都是你王叔叔说了算了。可是我真的很爱我的女朋友，她人很好，我真的不想就此错过她。他父母知道我的情况，所以也没要彩礼跟车了，只希望能买套小点的房子，付个首付，能有个落脚的地，以后我俩一起还房贷。妈，你就借给我好吗？你相信我，我一定会还你的。儿子，不是妈不相信你，妈确实也没办法。你那妹妹还在上大学呢，家里也得用钱。再说了，我身上一分钱也没有，家里的钱都是你王叔叔管着，你王叔叔根本就不会同意拿钱给你，明知不可为，我又何必去为之呢？希望你能理解妈妈的苦衷，妈。自从我爸病逝，你嫁给了王叔叔，就再也没管过我。妹妹是王叔叔的女儿，可你对她视如亲生，你们对我却不管不顾。王叔叔平时那样对我，你也不敢替我说句话。我初中还没读完就出去打工，这些年无论我遇到什么样的困难，你们也从来没有帮过我一把，给过我一分钱。可我如今好不容易找到一个我喜欢人家又愿意嫁给我的女孩，你作为母亲，连八万块钱也不愿意借给我吗？你这样真的太让儿子寒心了。不是妈妈不帮你，妈妈很想帮助你，也为你高兴。可妈妈确实没办法，你王叔叔不愿意我和你有过多的往来，我根本不可能从他那里要到钱，请你理解妈妈。我看这些年你自己过得也挺好的，以后你也别再来找我了。儿子听到妈妈这样说，很是伤心，可是他不想就此错过自己心爱的女孩，无奈之下，只能联系不富裕的三叔。三叔，我是浩宇，你吃饭了吗？是浩宇啊，好多年没联系了。突然找三叔是遇到什么事了？你过得还好吗？三叔，我还好，我要结婚了。这可是咱家的大喜事，要是我大哥还在，哎，这是喜事啊！不提这些，这可是大好事。你怎么还犹犹豫豫的呢？三叔，结婚的钱还没凑够，女方要求在县城买套房，付个首付，再加上结婚办酒席的钱，大约得要三十万。我自己积攒了二十二万，现在还差八万块钱，所以我想问问你，能不能先借我八万块钱？等我结婚后积攒够钱，马上还您。你放心，我一定会在两年内还清。我也知道我找您借钱不合适，我刚刚也找过我妈了，可是她，我实在没办法，所以才。浩宇啊，你遇到难处怎么就不能来找我呢？你能来找我，我很高兴。这事你就放心吧。你妈如果能指望上你，也不至于这样。当年我和你二叔在农村家里，经济条件都不好，只顾上自己，也顾不上你。我们也对不起我大哥，对不起你。如今我们在城里也有了房子，有了车，生活条件也好了。你有难处，我们怎么能不管呢？三叔，谢谢你。你二叔知道你要结婚，他肯定也很高兴。我得赶紧告诉他。于是
。三叔连忙找到了二弟：“二哥，咱大侄子浩宇要结婚了。三弟，这可是咱家大好事，我真是太高兴了。”二叔，谢谢你替我高兴。我结婚还差八万块钱，所以想和三叔借钱。钱的事待会再说，你先跟我说说那女孩怎么样。小云是个好女孩，心地善良，能吃苦耐劳，对我也很关心体贴。我们一起打工认识的，她家也是本地的，就住在县城里，家里还有个哥哥。他爸妈也挺好，知道我的情况后，他们也没有彩礼三金，只是想结婚后女儿有个属于自己的家，所以希望我能付个首付，买套小点的房子，办个简单的婚礼。我大概算了一下，房子首付、装修、结婚酒席大概得三十万，这些年我积攒了二十二万，现在大概还差八万块。这么好的女孩，以后你可得好好对人家。你爸不在的时候，我和你三叔条件也不好，我们对你也没什么照顾。现在生活好了。我们也该为大哥做点事了。结婚酒席的钱由我来出，另外我再转十万给你，你自己计划着花。浩宇，三叔转十五万给你，五万拿去给小云买点她喜欢的首饰，十万留作你们以后小家的启动资金。二叔、三叔，你们不用这样，这些年我也没为你们做过什么，我只差八万。这事就这么定了。浩宇，你也不用推辞，这是你三叔和我的一点心意。以前我们都没能帮到你，如今我们有条件了。这也算是弥补我们的遗憾。二叔、三叔，谢谢你们，我真不知该怎么报答你们。咱们热热闹闹把这婚礼办好，高高兴兴把小云娶进门。你以后好好对小云，好好孝顺小云的父母，你们和和美美把日子过好，这就是对我们最好的报答。记住了，以后不管遇到什么事，你不是一个人，你还有我和三叔，我们永远都是你的亲人。浩宇，你二叔说的对，我们都是一家人，以后有什么困难，随时来找我们。二叔。三叔，谢谢你们，你们支持二叔、三叔的做法吗？还好意思问我？你明知道大家是给我一千当随礼的，你为什么只给六百？你是怎么好意思拿出手的？我随礼多少是我的事，难道这还要强迫的吗？我真没想到你是这样的一个人。我什么样的人，我自己清楚。你一个新来的不懂规矩，就是你的错。看你平时还挺有钱的，想不到关键时候就给了这么一点。我估计你的有钱也是装出来的吧？我有没有钱和这件事有直接关系吗？我给你随多少钱，那是我的事，不管多与少，都是心意。而且你也说了，我是新来的，我们才认识多久，我们很熟嘛。要是按照我们那边的地方习俗，像你这种情况，随礼顶多给二百，我能随六百，已经很给你面子了。平时看你柔柔弱弱、沉默寡言的，想不到这辩驳起来振振有词，好像是我问错了你一样。既然咱们聊成这样，也就不用再继续相处下去了，我也不差你这一个人。那好啊，不能达成共识。我也不是给你打工的，不用相处再好不过了。那你可要想清楚了，我在公司这么多年，你要是跟我合不来了，就得做好心理准备，当孤家寡人的。照你的意思，你在公司能一手遮天，我必须要讨好你了。你是为了我的随礼钱给的比大家少，所以不痛快的。要不我给你补四百块，也缓和一下我们之间的同事关系。你要是能这么想，也算是你有慧根，懂得进退。我不过随口一说，你还真是来要钱的呀。我见过后的城墙。但是和你的脸比起来，那真是小巫见大巫了。我在公司本来就跟你就不熟，我估计你是结婚的前一天才认识我的名字吧，还点名非要叫我去观礼，真是难为你了。好啊，我已经给你一次机会了，是你自己不知道珍惜，以后在公司不好做，可别太抱怨了。切，你以为你跟大家处的很好吗？你也不想想，那么多同事就去了两三个，平时都没事，为什么昨天集体都要忙？真有那么巧吗？你这是什么意思？你自己朋友少，还想来挑拨离间？我可不想做这种毫无意义的事。总之一句话，你我以后铁定是陌生人了。把六百块钱还我吧。你说什么傻话呢？六百块能做什么？还想让我还回去？你是在白日做梦吧？真想不到，像你这样的人，居然还能在公司待了这么久。看来我这次来上班真是来对了。怎么怕了吧？还敢要回钱吗？我直截了当告诉你吧，就你给的这点钱，我根本不当一回事。以后你结婚半久。我是不可能给你回礼的。我要是结婚半久，你还不够资格来随礼。我现在口头告诉你吧，你被辞退了。看在你刚结婚的份上，我不会让人事部当面公布。笑死人了！你不过是一个新来的，你以为你是谁呀、啊？还想辞退我？先去照照镜子吧。我想该照镜子的人应该是你吧。像你这样的人，只会是公司的拥居定窗，公司是一刻也容不下你了。对了，在此之前，你必须把昨晚公司同事的份子钱都退回去。否则我就把我们的对话传出去，我们的聊天可是有录音的。你是谁？你怎么敢这么做？你知不知道我跟我们的经理可是很熟的？我让他分分钟辞退你。
，很好，看来我们的经理我也要调查一番了。如果他也是眼下耳聋之人，就让他跟你一起滚出去。你还想问我是谁？那我告诉你，这家公司的老板，从我出生的那一刻起，他就喊我宝贝公主。你猜我是谁？什么？这怎么可能？你肯定是骗我。我有必要骗你吗？不信你就试试看。好了，我也不想跟你废话了，赶紧收拾你的东西，滚蛋吧。你们支持小林的做法吗？兄弟。上次你借了我的车，有三个违章，不仅罚了六百，还被扣了九分。你看这是要怎么处理？什么？这怎么会是我呢？我一向开车都很小心的，不存在违章一说。你是不是搞错了？不会错的。最近我的车只有你借去开过，别人动都没动过，包括我自己。我好歹也开了六七年的车了，会不会违章？我难道不知道吗？你是不是故意赖我呀？咱们这么多年的交情了，我何必无中生有呢？这也不是我的作风啊。那我就不知道了，反正不是我违章的，你自行处理吧。男子汉大丈夫敢做敢当，你怎么不敢承认呢？这段时间我的车除了你开过，没有别人碰过，你自己心里没数吗？你什么意思？我都说了我没有违章，你今天非要说成是我吗？你以后要是不想借车，你直接说啊，何必给人泼脏水呢？真是太不仗义了。那我问你，你借车那天走的是幸福路，信息显示两次违规都是在幸福路，那肯定不是我了。我借车那天走的是相思路，全程都没有经过幸福路。可是违章的时间就是借车给你的时间，难不成你人在相思路走，车子自己跑去幸福路了？你到底有完没完？我都跟你说了，不是我违章的，你还在这磨磨唧唧的。有这个时间跟我辩解，还不如赶紧去处理一下违章。这么简单的事，既耽误不了你多久时间，也花不了你几个钱，自己搞定一下不就完事了吗？你以前借了车，不管是给我刮蹭还是磨到了，也是从没跟我交代一句，我当你是兄弟，也没说什么。如今你还这样的态度，你也不想想。我每次把车借给你，油都是满的。你每次还车回来，哪回油箱不是空的，还一地垃圾。我现在才发现，你怎么跟个娘们一样爱翻旧账，斤斤计较。这不过是几百块钱的事，你跟我扯这么多有意思吗？再说了，我什么态度？我自认为我态度好着呢。不说了，真是没劲透了。我还有事要忙，没空和你废话了。行，你去忙吧。既然你不仁，就别怪我不义了。你这是什么意思？你想怎么样？你大概不知道违章是会被电子眼抓拍的吧？全是高清图，你穿什么衣服，脸上什么表情都能看得清清楚楚。前面是给你面子，不想说的太直接，想不到你自己要把脸皮撕破，简直不地道。不就是不想处理，不想给钱，铁了心又赖账，把我当冤大头是吗？没问题，这违章我自己处理了，这钱算我自己的。但是我们之间的聊天记录和违章图，特别是你开车得意的样子，我会打印五百份到你小区和你公司楼下贴一贴，发一发，让所有认识你的人都看一看，认一认，特别是你公司的领导。也让他们清楚一下，他们麾下的员工到底是个怎样的人。兄弟，别这样，可不敢开这种玩笑啊！咱们之间有什么事不能好好说吗？我刚才想起来了，那天走的好像就是幸福路，违章应该是我的，理应由我处理。都怪我这两天忙于工作，所以有点记不清了。你大人不计小人过，别跟我一般计较啊！你不是很能辩解吗？你不是不承认吗？怎么这么快就认怂啊？我知道你是个大忙人，事务繁忙，日理万机。没关系，你去忙吧。等明天我把该做的事情一做。或许以后你就不用那么忙了，可以闲下来好好整理思绪，记性就不会那么差了。兄弟，我知道错了，你我都是这么多年的朋友了，晚上我请你吃饭，这事就算了，你也挺忙的，就不要那么认真了。呵呵，现在你想起跟我是兄弟了，你也不看看你自己啥样，跟我称兄道弟，你简直侮辱了兄弟这两个字。不过有你嘴里说出来，请客还真是难得。说起请客吃饭，我倒是想起了那么两三件事。这一年来，我请你吃饭三回，每回我只叫了两三个人，而你呢？总是自作主张，把你自己的朋友全都叫来，一来就是七八个。原本我八百块钱就能搞定的事，你总是让我多花个三四千，你说这样的账又该怎么算呢？不是你说的请客吗？我想这人多热闹，这才多叫了一些，而且可以拓展你的人脉，你也不损失呀、啊。你真当我是愣头青吗？什么是朋友，你懂吗？什么是有价值的人脉，你懂吗？还有，请客吃饭，主人请谁就是谁，客不待客，除非是你自己请客，这是交友的规矩，这你难道都不懂吗？兄弟，其他就不说了，你就得饶人处且饶人吧，别把事做得太绝了。就算以后不当我是朋友了，也别多个仇人呀、啊。我才工作不久，也还没娶媳妇，有什么条件你说吧，只要别太过分就行。你以为我很闲吗？我好心好意借你车，你还跟我耍赖皮斗心眼，都是男人大丈夫，不拘小节。本来想着睁一只眼闭一只眼也就算了，你要是认个错，态度好一点，咱们就还能处。谁知你错就错了，还错得理直气壮，耀武扬威，那就别怪我跟你翻旧账。好，这账我认了。加上之前请客的事，总的算五千吧。晚点我就给你转过去，这事就大事化小，小事化了吧。不用给了，用这一点钱看清你的嘴脸。
，我觉得太值了。我告诉你，做人留一线，日后好相见，别自作聪明，总是把别人当傻子，否则你的下场就是玩火自焚。以后我们各走各的路，你自己好自为之吧。你们支持男生的做法吗？接上集，一转眼八年过去了，夫妻二人也生了一儿一女，可是眼下面临一个很大的问题，就是房子太小不够住。老婆，你看咱们家这房子不够住了。要不我们重新买一套吧，俩孩子都不小了，儿子和女儿总要分开住的。是啊，自从有了孩子以后，总感觉家里的空间变小了，特别是现在孩子要写作业，需要单独的房间，咱们这房间实在有限。那过几天我们就去看房子，我大概算了一下，这八年来我们存在妈那里的钱，足够我们买一个比较大的房子了。那就好，还是妈有远见，早早就替我们存钱了，回头我们真买了大房子，可要好好感谢一下她。你现在不气她了吧？之前因为没给我们带孩子帮忙，你可是有怨言的。算了，那个事情就不提了。现在孩子也大了，说那些也没用。况且你妈说的也对，会生就要会养，那才叫本事。这话我可记着呢。老婆，这几年确实辛苦你了，里里外外没有你的话，我都不知道怎么过了。我想好了，等这回我们买了房，我就把卡拿回来，将来好好补偿你。行啊，那我可就太期待了。择日不如撞日，今天我们就去看房子吧。争取这个月就把房子的事敲定了。几分钟后，儿子跟着媳妇去找婆婆拿卡，可是婆婆躲躲闪闪，很不情愿。妈，我们这房子太小了，我和小云准备去买一套大的，你把卡给我吧。儿子，卡里的钱都被我花了。什么？你没开玩笑吧？卡里那么多钱，你花哪去了？儿子，你别着急，其实我本来是想跟你说来的，只是我还没想好怎么开口啊。什么意思？你倒是说呀，难道家里发生了什么大事，我不知道吗？对，就是发生了大事，不过是大喜事。你放心吧，最近咱们家的大事，除了你大哥结婚买房，其他的也没什么呀。难道说大哥结婚买房的钱，你是花我们的存款？你就别大惊小怪了，好歹这也是你们做的一件好事，不是吗？你有没有搞错？你用我们辛辛苦苦赚的钱拿去给大哥用了，那我们呢？我们以后的日子还怎么过呀？行了，你就别这么多问题了。你现在家里只是小了一些，忍一忍，总能过去的。你大哥的情况就不同了，他能继续等下去吗？再说了，那个钱是我替你们存了八年，要是没有我，你们照样都花光了，哪里会存到那么多？你这么说就欺人太甚了吧？你是怎么想的？我也是您的儿子，你这么做是想拆散我这个家吗？你是我儿子不假，可你大哥也是啊，他单身了这么多年，连个对象都没有。要不是这次我一口气给他买了房，你以为女方家会愿意嫁过来吗？而你就不同了，你和小云两个都能干，你们有房。又有稳定的工作，孩子也那么大了，将来你们的日子可好着呢。就因为这些缘故，就必须要把钱让给大哥吗？当然了，你们是亲兄弟，你不帮他谁帮呢？大哥他自己不务正业，不上进，他找不到媳妇，买不起房子，能怪我吗？就他这种得过且过的状态，哪个女孩子敢跟他过？不准你这么说，他再不好，他也是你大哥，你这个做弟弟的为什么不替他多考虑一些呢？俗话说，兄弟同心，其利断金。在你大哥有困难的时候，特别是这件人生大事上，你就应该大力扶持他。就算我和他是亲兄弟，帮助他也应该有个度吧。你把我们所有的钱都拿走了，而且连声招呼都不打，这样谁能受得了？你儿媳妇信任你，才让你保管的。你这样做以后，他还怎么对你好？还能在一起生活吗？你怎么不想想后果呀？我就知道，要是和你们商量，你们一定是一万个不同意的。索性我也不指望你媳妇以后能给我好脸色看，毕竟这个儿媳妇是你自己找的。我可不怎么喜欢，反倒你大哥的媳妇那真是合我心意。如果以后小云不愿我住一块了，那我将来就和大媳妇住，不劳你们费心了。你这是为自己谋划好退路了，所以才这么肆无忌惮吧？当初我把我的工资卡交给你，是想着你年纪大了，手里拿着钱会有安全感，所以才让你保管的。可是万万没想到，你居然为了大哥把我们的钱花得精光。你有没有想过，你这样的行为可能让我妻离子散呢？还是说你只为了大哥，完全不顾及我了？你这么做太让儿子心寒了，你也别这么悲观。小云跟着你都生了两个孩子了，她这辈子还能去哪里？拖着两个孩子，谁肯要她呢？你就放心好了，你的家是散不了的。相反的，小云这辈子肯定是跟定你了。而且你也该体谅一下我，你大哥今年都三十多了，我作为母亲，能眼睁睁看着他一直打光棍下去吗？还是说你结婚以后就只顾着你的小家，一点亲情都不讲了？你这样会让我伤心的。你花了我们的钱还有理了？好像大哥没结婚没有房子是我们的错一样。你们没错吗？你也一早就知道大哥的情况了，可你们就是没有替他打算。要是你们心里还顾念着一点亲情
，你们也早该替他谋划一番了。我也不至于这么做。妈，我也在一旁呢。你这么说话，就完全不管我们的感受了吗？你是不是以为吃定我们了？所以你怎么样？我们都拿你没办法是吗？就你今天说的话和你做的事，真的太让我们心寒了。你这样做，以后我都不可能再接纳你了。我就知道我儿子不可能平白无故跟我计较那么多，原来旁边还有你这么个军师在呢。总之，事情已经发生了，我也如愿看到我大儿子结婚买房了，你又能怎样呢？退一万步说，我全程花的都是我小儿子的钱，我可没花你的一分钱，你又能拿我怎样？妈，你就少说两句吧。我怎么不能说了？我替我自己的孩子筹划，我有错吗？你也是的，他是你大哥，如果他没房子，哪个女孩愿意和他过日子？你们这么帮他。他会记住你们的好，又何必这么斤斤计较？我相信将来你大哥有出息了，他会报答你们的。就他那样好吃懒做的人，你还希望他有出息？他娶了谁，就是害了谁呀、啊！住嘴！你有什么资格说我儿子？不就是因为钱吗？大不了这笔钱就当是我借的，以后妈会还你们的。你怎么还？你有工作吗？你有收入吗？你不也是靠着我们生活吗？这些年你没有为我们出一份力，跟着我们住，没让你花一分钱。你把自己的钱偷偷给大哥也就算了，还把我们的钱也搭进去了，你真是一个好婆婆呀！从今以后，我们家再也供不起你了，你搬去跟大哥住吧。我发现你最近越来越不像话了。我是你的长辈，是你的婆婆，最起码的尊重你懂吗？那我就直说了，像你这样整天喜欢倚老卖老的长辈，根本不值得我来尊重。还有这件事情，我是绝对不会退让的。无论如何，我都要让你把我们的钱吐出来。凭什么？这些都是我儿子的工资，是他辛苦上班存下来的。你以为你有多大的贡献啊？妈，你都在说些什么呀？这些年我老婆为这个家付出了多少？你不是没看到？你赶紧给他道歉吧。让我道歉是不可能的，我白养你这么大了，居然胳膊肘往外拐，帮着一个外人说话。行了，都别废话了，你就等着法院的传票吧。还有，今天天黑之前赶紧从我家搬出去，否则我就把你的东西都扔了。搬就搬。你以为我没地方去了吗？我大儿子家可好着呢，我大儿媳可孝顺着呢，他们还巴不得我赶紧过去住呢。那就请好吧，我们不送了，我倒要看看你们能得意到几时。半个月后，儿子，你还是来接我一下吧。你大哥大嫂嫌我碍事，不让我住，妈在这里实在是待不下去了。你不是说他们很孝顺，大哥会有出息吗？那就让他们好好给你表现一下吧。儿子，妈知道错了，你就来接我吧。我是不会去接你的，就这样。我还要上班了。儿子说完，果断挂了电话。一个月后，小云起诉婆婆和大哥的官司胜诉了，夫妻俩总算要回了自己的一切。不过从那以后，婆婆就只能回乡下自己住了。你们支持儿媳妇的做法吗？老公，咱家闲置的那套房，能不能先让我弟弟他们住三年呢？你看他们刚结婚，弟弟家境也不太好，他俩才出来工作没两年，也是买不起房。老婆，可以啊，那套房本来也是咱儿子上学用的，儿子还有好几年才上学呢。先让他们缓一下吧，但是有个前提啊，等儿子上学的时候，他们必须要腾出来。还有一件事，我要将丑话说在前面，将来以后很有可能因为这个房子的原因，闹得两家人不愉快。你这么帮他，我怕你弟弟没有压力，不好好工作。你别误会，我不是说要收他们房租，也不是不想借给他们，因为现在这样的事情发生的太多了，我不想因为这种事情最后弄得亲情都没有了。老公，放心吧，我相信我弟弟的人品，我弟弟不是那样的人，他从小就很努力的。他们年轻人潜力很大的，可能用不了三年，他们就搬出去了。那好吧，转眼六年过去了。老婆，咱们儿子马上要上小学了，你跟你弟弟他们说一下吧，让他们搬出去住吧，我们要搬过去了。老公，我知道了，我现在就联系他。弟，你小侄子还有几个月就要上小学了，我们要准备搬过去了。这段时间你们收拾一下，也去看看房吧。姐，知道了，晚上我和你弟媳说一下。又过了三个月，老婆。我上次和你说的事，你和你弟弟说了没有啊？还有几天就开学了，他们到底搬不搬啊？怎么一点动静都没有啊？我之前就和你说过，他们住可以，但是等咱们要用的时候，他们必须要搬走啊！你和他说了吗？我都跟他说了，估计是有什么事给耽误了吧。老婆，我知道这件事你挺为难的，如果你不好意思说，那我去说。老公，我和我弟弟说的时候，他都答应的挺痛快的。我明天直接过去看看吧，你别去说了。我和他毕竟是亲姐弟，有些话好说。你去和他说，别再闹出不必要的麻烦。第二天，老婆无奈只能来到弟弟家。弟，你们这是什么情况？我都和你说了两个月了，你们怎么还没搬出去呢？你小侄子马上就要上学了，当初我们可是说好了的，房子你们过渡三年，现在你们都住了六年了。
。姐，你也知道这几年行情不太好，我和你弟妹也没挣到钱，我们现在还买不起房子呢，外面租房太贵了，太不划算了。那是你的问题，当初说好了的，最晚住到你小侄子上学，你们就要搬走的。这些年你住着，我也没收房租，现在你不是想不搬了吧？姐，你这房子当初我住进来的时候是简装，我和你弟妹来的时候又重新装修一遍。你看现在家里这些东西，你让我们搬出去，我们这些东西怎么办啊？再说了，你和姐夫那么有钱，你们能不能在附近租几年房子？等我和你弟妹再缓缓，等我们能买房了，我们肯定搬出去，行吗？什么？哪有这样的道理？我自己有房，我还要出去租房，我有没有钱那也是我的事情，和你没有关系。你说这六年你俩也没啥压力，没孩子，没贷款，除去你们日常开销，你们好好工作的话。一个月俩人加一起，怎么也到一万了吧？一个月攒四千块钱，咱们这小平米的房子也就二十万，首付早就该攒够了吧？你别以为我不知道这几年你和弟妹都在干什么，上班三天打鱼两天晒网的，整天吃喝玩乐，不好好工作。我提醒你多少次了，你根本就不听。现在你和我说这些有什么用吗？你们自己不努力怪谁？我可是你亲弟弟啊，你不能就这样把我赶出去吧？现在我俩手里也没有钱，出去租房子都困难。你不能看着我露宿街头吧，姐，要不这样吧，你和姐夫搬这边来，那边的房子不就空出来了吗？我们搬那边住去，你看这样行吗？不行，那边的房子你就不要想了。当初你姐夫就和我说过，怕你们出社会没有压力，过得太安逸了，最后自己不努力。当初我还信誓旦旦和你姐夫说，你多么优秀呢。现在看来，我真是太高看你了。你这样我根本不敢把房子再给你们住了，你把你们装修买家具家电的钱列个清单给我。我补贴给你点钱，姐，这么多年你一直对我都很好，怎么现在变成这样了？肯定是我姐夫在你跟前说什么了，不然你不会这么对我的。弟，你做人要有良心。当初你要住这房子的时候，你姐夫都没说一个不字。这些年你想吃啥买啥，钱不够了，哪次不是你姐夫给你的？你也是上过大学的人，怎么能有这种思想呢？你们夫妻俩自己不努力，就不要怨天尤人了。我再给你三天的时间，马上给我搬走。不然别怪我这个当姐姐的不讲情面了。你们支持姐姐的做法吗？亲家，和你商量个事，你看可以吗？什么事啊？你看孩子们马上就要结婚了，想给他们买一套房子，但是家里条件有限，全额可能不够。我打算给他们付个首付，你看可以吗？这不需要商量啊。那你的意思是，亲家，这是肯定可以啊。孩子们也刚刚毕业，他们也没有多少积蓄。是啊，我们老两口也想让孩子们减轻一点压力。可我们也就这么大的能力，没办法呀，就是付个首付就可以了。房贷嘛，就让他们慢慢还吧，给他们点压力，他们才能有动力。我的想法是，房产证上就写你女儿名字，一来呢，让亲家放心；二来呢，这样也能体现出我们对未来儿媳的重视。我说亲家母，这些没有必要，我们马上就是一家人了，就不要做这些客气事了。哎，没能给孩子们全款买一套房子，我这已经觉得挺内疚的。没事我女儿从小被我都惯坏了，这过去了，还要给你们老两口添不少麻烦呢。你们多担待一下她，你就放心吧，我一定拿她当自己亲闺女一样对待。房产证上就写他们两个名字就可以了，以后只要他们两个孩子能过得幸福美满，我们也就放心了。是啊，不过亲家母，我这有几个要求要提出来。虽然我们一直都说婚礼简单举办就可以了，但也不能太寒酸了，是吧？是的。那你们是怎样打算的？这该省的就省，该花的也得花，彩礼嘛，这肯定少不了。这是肯定的，风俗习惯还是要有的，不能让人家说闲话。那彩礼我就先收下，等闺女嫁过去以后再当陪嫁还给你们。亲家母，你也知道，我们老两口一辈子在家种地的，又要供孩子读书，这辛苦了一辈子也没存几个钱。你看彩礼，我们就出十八万，你看行吗？啊，那里要那么多呀？拿个意思就可以了，只要孩子们以后幸福，多少都一样的。你看就给六万六吧，我们就图个他们顺顺利利、平平安安的就好。亲家，那就太感谢你们了，给我们老两口减少了不少负担。我们马上都是一家人了，不用那么客气。再说了，我是嫁闺女，又不是卖闺女，你说是不是这个理？只要孩子们过得幸福，比什么都强。对对对，孩子幸福最重要，一切为了孩子。不过呢，这婚礼呀、啊。还是要办得隆重点，毕竟人这辈子就这么一次，给他们也能留下一段美好的回忆，这个不能留有遗憾。那就按你说的办，这嫁过来了，我也不会让她受半点委屈。以后啊，
就是我亲闺女了。有了亲家这句话，我就放心了。不过呢，做的不好的地方，你该说还是得说，不能太惯着孩子了。好的，亲家，你看看这个车到时候买个什么样的？你们都已经给孩子们买了房子，这个车就让我们来给孩子们买，也就当是我们给他的嫁妆。亲家，这怎么能行了？都是一家人，就这么决定了。我儿子能有你这么通情达理的丈母娘，可真是他的福气啊！结婚本来就是两家人的事嘛，咱们都要尽力而为，为了孩子们的幸福，这些都不算什么。只要他们两个孩子过得好，我们做父母的多出点，少出点也都无所谓。你们觉得双方母亲做的对吗？为他们点个赞吧。妈，我们的新房子已经装修好了，那里离我们公司也近，我们偶尔也可以过去住一下。你快别提新房子了。你大舅家的表妹已经盯上那个房子了，今天还特意打电话给我，说她要来城里给孩子陪读，要借你的房子住三年。什么？妈，你没答应她吧？你是知道的，表妹那个人特别抠，又爱占小便宜。我们那房子这刚刚装修好，她就想过来住。我哪能轻易答应她呀？我说，等你们回来了，和你们商量商量。妈，还好你没答应她，这房子是我和我老婆辛辛苦苦攒了几年的钱才买到的，我们都还没住呢。就在这时，表妹突然提着礼物来了。表妹，我们都是一家人，你直接来就行了，不用买礼物。表哥，我这个人比较直，我就给你直说了，我来的目的就是为了借你的新房子住的。表妹，不好意思，我那个房子刚刚装修好，味道比较大，还不能住人呢。没关系的，你们城里人娇贵，我们农村人皮实，那点味算不了什么，我们能受的了，你不用为我们担心。表妹，借房子这件事，我还要跟你嫂子商量商量，毕竟我们买这个房子，她也没少出钱。表哥，你们现在有房子住，那个房子空着也是空着，就直接借给我们住吧，有什么好商量的？你看你什么时候把钥匙给我，我们就直接搬进去住了。我自己也做不了主啊，房子是属于我和你嫂子两个人的。什么？你是家里的男人，你不能做主，谁能做主呀？我们也就住个三年，到时候孩子中学毕业了，就把房子还你们了。你说你这还有什么好犹豫的？你是不是没把我当成自家人呀？你说。如果这三年我和孩子在外面租房子住，这得花多少钱呀？你怎么就不能帮帮我呢？到时候我孩子考上了大学，找了好工作，少不了你们沾光的时候。表妹，房子借给你们住没问题，但是我现在遇到点困难，你能帮帮我吗？没问题呀，你说帮什么忙？只要我们能做到的，就一定帮你。听说妹夫新买了一辆车，你说你们在农村，路也不好，没事开着还费油钱，不划算呀？是啊，你妹夫可爱惜这辆车了。开出去就怕刮了蹭了。你看我的车这几天坏了，在修理厂修着呢。你能把你们的车借给我开几天吗？那怎么能行呢？我们家的车可是花十多万买的，我们自己还没怎么开呢，怎么能借给你们开呢？你家花十多万买辆车，都舍不得借给我们开几天，你怎么好意思借我们一百多万买的房子住几年呢？那怎么能一样呢？别人可都说了，车和老婆不能外借，你连这都不知道吗？是吗？那今天我就再给你加上一样车子。老婆和房子都不能外借，表哥，你怎么这么小气？别以为你住在城里就了不起了。等以后我儿子考上大学，出人头地了，到时候你有事找我，别怪我不帮你。表妹说完，气冲冲的就走了。你们支持表哥的做法吗？老公，我刚旅游回来，你就要跟我离婚了？对，明天我们就去把手续办了。老公，求求你原谅我，别和我离婚，别离开我好吗？早知如此，何必当初？你考虑过我和孩子的感受吗？你现在说什么都没有用了。如果一开始你能考虑到我和孩子的感受，你就不会欺骗我说去哈尔滨看冰雪世界了。当我看到你和你的前男友在一起的时候，我多么希望那个人不是你。可是我不能欺骗我自己，不能欺骗孩子。老公，我也是有难言之隐的。他的妈妈得了心脏病，需要人照顾，连去卫生间都很困难。他一个大男人照顾也不方便。他打电话让我去帮忙，我总不能眼睁睁的看着不管吧？那你以后可以继续去照顾了。你走了一个礼拜后。儿子天天哭着喊着说想你了，还说想吃你做的芹菜溜草莓了。我对儿子说，妈妈过两天就回来了。可是等了一天、两天、三天、五天，你一直都没回来。后来每天看到儿子在哭，说妈妈不要他了，我一个大男人看了就心疼，难受的也跟着掉眼泪。对不起，就算是为了孩子，原谅我好吗？晚了，太迟了，你不值得原谅。因为你回来后，我曾尝试着给你机会，我不停的问你去滑雪了还是去干嘛了。我多么希望你能说出实话。可是你还仍然在欺骗我，你在我的心目中已经没有信用可言了，我已经没法信任你了。你一而再再而三的欺骗我。第二天，老公就和老婆办理了离婚证。咱们办完离婚了，我给你爸妈买的房子价值二百万。
，让你的父母在两个月之内搬出去，这事你咎由自取吧。我求求你不要这样好吗？他们搬走了，就没地方住了，农村的老房子也被雨水淋塌了。那是你们的事情，离了婚和我没有关系。还有去年你妈动手术，手术费借了我三十万，你们要在两个月之内还给我。我父母的年纪大了。没有劳动能力了，你要我两个月之内上哪去弄这么多钱呢？那是你们的事，和我没关系。老公，他们手里真的没有那么多钱的，我求求你了。你以后不要再叫我老公了，我们现在已经离婚了，没有钱你可以去借，自己想办法。看在咱们多年夫妻的份上，你放我们一条生路吧。他们要是把房子还给你了，他们连住的地方都没有了呀。没有住的地方，你可以给你爸妈租房子，这不是理由。没有钱，你可以找你的朋友。也可以去找你前男友，而且他住的那个地方也是高档小区，单价也是几万多一平米，他应该挺有钱的。还有，我已经通知你父母，他们应该马上就到。你如果没有脸和他们说呢，我自己和他们说，让他们把房子退给我。老公，我爸妈那么大岁数了，身体受不了的，他们哪能受得了这个打击呀、啊？我求求你了，你不要这样对我家人，可以吗？半个小时后，女婿呀、啊，是不是出什么事了？这么着急把我和你爸都喊来，妈。你和我爸先回去吧，这里没有你们的事，我可以处理好的。女儿，你怎么哭了呀？到底发生什么事了？女儿，跟爸说实话，你们是不是两个吵架了？爸，这里没有你们的事，你们回去吧，我求你们了，你们就不要再来添乱了好吗？女儿，你这说的叫什么话？我们都是一家人，怎么能说是添乱呢？岳父是这样的，半个月前，你女儿告诉我说和闺蜜去哈尔滨看冰雪世界，还说要在那里玩半个月。实际上他根本就没有去。前些天，我和我女儿说要去客户家做客，在回家时路过楼下的小广场，看见了她和前男友在逛街。没想到她的前男友跟我客户住的是一个小区。女婿呀、啊，这里面是不是有什么误会呀、啊？是不是看错人了呀？我女儿怎么会做出那样的事？就是啊，女婿，我女儿是不会这么做的。我养她那么大，我对她很了解。你们不相信，可以问问你女儿。我手机的相册里一大堆，随时可以给你们看。我让我的司机已经在那个小区跟着他好些天了，这怎么可能呢？女儿，女婿说的是真的吗？你说话呀，你哭什么呀？这到底是不是真的？他说的一半是对的。我前男友的母亲得了心脏病，去卫生间都困难。前男友他不方便照顾母亲去卫生间，所以我才……你是真糊涂啊！你去照顾他母亲之前，怎么不征求一下女婿的意见啊？你想瞒天过海吗？哪有你这么笨的？阿姨，现在说这些意义也不大了。我和你女儿已经办理了离婚，麻烦你们在两个月之内把我的房子腾空退给我，还有借给你们的三十万手术费，在两个月之内还给我。那个房子写的是我的名字，你们不想退也可以。那房子现在市场价在二百二十万左右，你们给钱给二百万就可以了。女婿，求求你别离开我女儿呀！你离婚了，这样对我们那就完了呀！我们都这么大岁数了，你要是把房子都收走了，我们去哪里住呀？以前在农村的老房子也被雨水淋塌，没法住人了。你们现在知道没钱了是吧？你们现在知道后悔了吗？你们的女儿在外面照顾别人的时候有没有想过这些？有没有想过我的儿子？你知道我带着孩子看到你女儿挽着另一个人的胳膊，在广场上散步的时候是什么心情吗？我为了这个家能过上好的生活，每天在公司忙到后半夜，每天忙不完的应酬，接不完的酒局。可是你的女儿却一而再再而三的欺骗我。老公，你不要说了好吗？我真的知道错了，但是我真的没有做对不起你的事。你现在知道错了，已经晚了。房子和手术费，给你们两个月的时间，抓紧想办法。老公，你不要这样好吗？我求求你原谅我好吗？以后我再也不会了。你让我怎么原谅你？你问问屏幕前的朋友们，他们同意我原谅你吗？儿媳妇，我高烧四十度不退，喉咙又疼，估计是中招了。妈，那你肯定是阳了。是啊，我现在浑身没劲，你就别上班了，赶紧请假回来照顾我。你有儿有女的，你叫他们回来照顾你啊。我儿子要上班，不能影响他工作。女儿又才嫁出去不久，万一不小心传染到她婆家去了，那我不成罪人了？你担心传染给你儿子和女儿，难道就不担心传染给我吗？当初我阳了，你们一家是怎么对我的？你难道忘记了吗？我高烧几天不退，没有一个人管过我的死活，甚至连个关心的电话都没打过，烧得连说话的力气都没有，最后还是我自己扛过来的。那时的情况和现在不一样，谁敢接近你啊？当时是我不让我儿子去照顾你的。因为这玩意儿传染性太强了，一旦被传染，就上西天取经了。你的心真够狠的呀！你也没想到你也有一天会被传染吧？这报应来的真及时，你就一个人在家硬扛着吧。我是绝对不会去伺候你的。你这女人怎么就这么狠心？你要是不来，那你就等着吧。
，我马上告诉我儿子，我让他回去好好收拾你一顿。”说完，老太婆就打电话给儿子，还不忘添油加醋的告了一状。听完母亲的哭诉，儿子恼羞成怒，立马赶回了家。你是什么意思？我妈都病成那样，让你过去照顾她，你为什么不肯？还要说那种话气她？真搞笑！你妈现在阳了。为什么非要我请假去照顾？你是他的儿子，你怎么不去呢？你妹妹怎么不去呢？我妈叫你去，你就必须得去。你不是已经阳过了吗？你有什么好担心的？我是阳过了，难道你想让我再阳一次，然后你们再对我不管不顾，再一次让我体会亲情的冷漠吗？我本想去照顾你们，可是我妈说你万一传染给我就完蛋，所以我就害怕了，也不敢接近你。不过没几天你就好了，你看你现在不是好好的吗？这话你竟然也说得出口？我不想跟你废话，你赶紧请个假去照顾我妈。他年纪大了，我担心他扛不过这一劫。你妈能不能扛过这一劫，跟我有半毛钱关系。你是他的儿子，你都懒得去照顾，更何况我这个外人呢？你是铁了心不想去是吧？那你就别怪我对你不客气了。今天你去也得去，不去也得去。说完就对老婆一顿暴打，打得老婆鼻青脸肿。老婆忍着疼痛报了警。半个小时后，老公被带到警察局，他第一时间打电话联系他母亲。妈，不好了，你儿媳妇报了警，我现在被抓了，可能一时半会出不来了。你联系一下我妹妹吧。得知儿子被抓，高烧不退的母亲差点就昏了过去。她又拨通了儿媳妇的电话：“你还是人吗？你不来照顾我就算了，现在连你老公都祸害，你的心也太狠了吧！”他是自己咎由自取，怪不了我。我不光要报警抓他，我还要起诉他，更还要和他离婚。你们支持儿媳妇的做法吗？女婿，门怎么打不开了？你把门锁换了吗？是的，我把锁换了，为了就是不让你进门。你什么意思啊？为什么不给我进门了？我哪里做错了吗？妈，你在我家住了十年，我照顾了你十年，最终还是抵不过你那个不孝的儿子。女婿，你在说什么？你在我心里一直是最孝顺的，比我儿子对我还亲呢。市中心那套学区房，你偷偷的过户给你儿子了吧？现在我儿子也上不了学了，这下你满意了吧？那是我的房子，难道我还不能随意处置吗？我年纪大了，那房子我迟早要留给我儿子的，现在给他不是一样吗？妈，你别忘了。这十年是我们在给你养老，不是你儿子在照顾你，是你给我养老。但不见得我一定要把房子给你啊，你始终只是我女婿，而他是我的儿子，我怎么可能把房子给你呢？难道你给我养老就是为了那套房子吗？你要这么说的话，那你以后去找你儿子养老吧。你明明知道我们急需那套房子，你还偷偷的过户给你儿子，你真的让我心寒。我和你女儿商量了，你还是回你儿子那句吧。女婿，你怎么能说出这样的话？你明知道我儿媳妇不让我和他们住在一起，只是你儿媳妇吗？你住你儿子那里的时候，你儿子也天天和你吵，就是想赶你走，不想你住在那里。当初你是受不了了，要来我们这里住。一开始我不同意，但你女儿不停的劝我，说岳父走得早，说你可怜，我最终同意了。就这样，我和你女儿照顾了你十年。年前你心脏病发作，是我把你送到医院抢救的。住院那段时间，也是我和你女儿在照顾你，在医院的所有费用都是我出的。你那个宝贝儿子根本来都不来，电话也不打一个，你应该很清楚吧？哎，他那时候也是忙，工作上有事走不开。他工作再忙，打个电话的时间总是有的吧？好，就算你儿子在忙工作，那你儿媳妇呢？她可是在家闲着的，同样也是面都没有露过。是的，当时我儿媳妇说她没有赡养我的义务。是啊，她说的真好，儿媳妇没有赡养你的义务。那你觉得作为女婿的我有没有赡养你的义务？当初你住院不是一天两天？而是整整个三个月，你儿子休息的时候不是照样没有来过？我儿子他一直想来的，他一直担心我，但是我儿媳妇不让他来，他要是来了就要和他离婚。这些话你也相信？这种理由也就是你自己骗自己，到头来还是我这个没有赡养义务的女婿一直在照顾你。我儿子说了，他虽然没有过来照顾我，但是他把我住院费和手术费都还给你了。胡说八道，他怎么好意思说出口啊？你知道在路上我碰到你儿子？他做了什么呢？他明明看见我了，却掉头就跑了，像老鼠见到猫一样，就是怕我向他要钱。这些钱都是我和你女儿承担了的。什么？他居然骗我？这我真不知道。他竟然没有把钱给你们。别演戏了，你儿子是什么人，你最清楚不过了。当初病好了，你都不愿意回你儿子那里，十年来一直在我们家。你亲儿子要接你回去，你也不回，偏偏要在我们家。女婿，你回来给我开门吧，我站不住了，我老了，站不了这么久。我说了。你回你儿子家吧，我以后不会再管你了。女婿，你别这样，我住你这儿，我把退休工资都给你了呀，我一个月近两千的退休金呢。你那点退休金够干嘛的？你每个月光吃药就差不多一千了，还要定期复查。你要和我算账的话，
，这几年你大病小病的医药费，还有我和你女儿照顾你的费用呢，这又怎么算？我们的付出你都觉得理所当然，甚至还觉得我欠你的，对吧？所以你还是去你儿子那吧。女婿，我不去他那。我儿媳妇是什么样的人，你又不是不知道。所以这么多年，我和你女儿才让你一直在我们家住着，因为你这个病不能生气，也不能着急，所以我们一直很小心的照顾你。这十年来，我们操了多少心，花了多少钱？我们也没有别的要求，就是希望我儿子能够上个好学校。我儿子也是你的外孙啊，我们只希望让你的外孙有个好的读书环境。这些事也都和你讲过，你也都是知道的。可你最后做了什么？你偷偷的不声不响的把学区房雇给那个不孝的儿子。女婿，我也没办法呀。当时我儿子和我说，儿媳妇快生了。我儿子说，反正我现在住你们这里，房子空着，不如过户到他名下。我当时也问他了，那我外孙上学怎么办？我儿子说，先把房子过给他，然后再把外孙的户口迁到他名下就可以了。我一想这样也行，但是我也怕你和女儿会有意见，所以才偷偷的过给他了。别说这些了，我也不想听你去解释那么多了。你要想住就住最后一晚，晚上我帮你收拾东西，明天就带着你的行李到你儿子那里去住吧。女婿，你别这样子，我没觉得我有哪里地方对不起你的，房子是我的，我有处置的权利，你不能因为我没有给你房子就不赡养我。你搞错了吧？我原本就没有赡养你的义务，以后也别指望我再赡养你。那我女儿有赡养我的义务吧？你也不能说不让我住在你这里吧？你这样翻脸，还不是为了房子？有房子你就赡养我，没有房子你就不管我。我是心寒，我是觉得我对你再好，你都觉得是应该的，不会有一点感激之情。我怎么没有感激了？我在这住的时候，不是一直都说你才是最孝顺的？嘴上说谁不会，可你干的事是你嘴上说的吗？我就不明白了。外孙上哪所学校不都是一样吗？为什么就非要上那个学区呢？你们最后还不是想要房子？我把房子一过户给儿子，你们就翻脸了。算了，我不想和你说了。最终，岳母还是去了儿子那里。半个月后，女婿，我错了，我儿子和儿媳妇对我都不好。你接我回去吧，你看有没有办法要回房子，我都配合你。我把房子给你。你外孙已经想办法上学了，你现在把房子给我们，我们也不要了。你就接我回去吧。我好想我外孙了，不要给我打电话了，我也不会再让你住我这里，我没有赡养你的义务。一个星期后，女婿，我真的过不下去了，他们不孝啊！你接我回去吧，以后我都听你的。我回去可以帮你带带外孙，可以帮你们收拾房子，做做家务，只要能去你们那里，我咋样都行。我儿子和儿媳妇他们不孝，只有你们最孝顺了。大家觉得女婿应该接回岳母吗？换作是你们会怎么做呢？老公，你确定不叫婆婆过来帮忙带孩子吗？不叫，要叫你自己叫。为什么？我每天要上班赚钱，哪有空带孩子啊？反正我是不会叫的，你自己做的事你自己心里清楚。我做什么事了呀？不就是每个月给我娘家打几千块钱吗？你至于这样对我吗？呵呵，我们都已经结婚了，那可是我们共同财产。你瞒着我每个月给你娘家打钱，你还有理吗？上次我妈过来带孩子，可是你一分钱不给她，所有开支都要她自己出，你的钱却打给娘家，你怎么还好意思叫她来？要叫你自己去叫。半个小时后，妈，之前我错了，你能来帮我带带孩子吗？以前的事我可以不计较，但这次去我有三个要求。什么要求啊？第一，每个月的生活开支是四千八百元，我们各承担一半，也就是说每个月初你要给我们两千四百元。由于房贷和车贷是我儿子在承担，所以这两千四百元就由你来承担。妈，我们都是一家人，有必要算得那么清吗？我的工资只有六千。每个月还要买奶粉、尿不湿，再给你们两千四百，这样你叫我怎么生活呀？儿媳妇，有些事我做婆婆的不想说，太明白。你每个月省吃俭用给你爸妈打钱，少则两千，多则三千，为的就是给你弟弟存钱买房。那是我自己赚的钱，我有支配的权利。再说，我为这个家付出的还少吗？我没有非要你答应，我可不欠你和我儿子的。想我过去带孩子，开支又要我自己出，你想的倒挺美。你说第二个要求吧，就是不能对我发脾气。我过去是给你帮忙的，让你可以轻松点，你别把我当仇人，不要把工作的情绪带回来，甩脸子给我看。当然，如果我有做的不对的地方，你直接说出来，我会改。我知道了，那第三个要求呢？还有就是不要我一来你什么都不做了，家务都堆给我。上次就是你一回来就躺着玩手机，什么都使唤我做。我可以给你们准备好一日三餐，也可以做家务，但你有空就帮忙一起做，就这么多，没了吧？妈，你就这一个儿子，和我们算那么亲，只会把关系闹僵，多补贴给我们一点，我和你关系更近了。
，家庭不就更和睦了？我的要求已经说了，你要同意我就去，不同意就算了。你要这样，我没法和你儿子过了。凭什么要我给你两千四百生活费？你这样太欺负人了。别拿这个吓唬我，你要不想过了就离吧。结婚以后，我帮衬了你们多少，你却还不满足，给我发脾气，给我脸色看。你明明就有钱，可是从不拿出来。你父母没有帮你，反而你每个月往娘家打钱。不是两千，就是四千。我作为女儿挣上钱了，我想让父母过得好一点，我有错吗？我孝顺我父母也不对了吗？我又没问你儿子要钱，我花我自己的钱孝顺父母，报答父母的养育之恩，惹着谁了呀？你很委屈了，都像你这样，日子还怎么过？你懂不懂什么叫夫妻共同财产？你挣了六千，有四千是家里的，你却都拿回娘家，你竟然结婚了，就应该把小家放在第一位，凭什么每次要我这个老太婆补贴你们？我也不跟你废话了，以后我是不会再补贴你们的。想要我去带孩子，就必须拿钱出来。哪有你这样做婆婆的？你简直欺人太甚！看到这里，你们觉得这是谁的错？妈，彩礼的事，你准备怎么解决啊？阿呆呀，妈今天就是要给你说这彩礼的事。我们先吃饭，吃完饭我们再聊这个事。妈，我们还是先解决彩礼的事吧，不然我吃不下。老公，你这是什么意思？今天可是我妈生日啊，再大的事不能吃完饭再说吗？那好吧，阿呆呀，彩礼本来是说好的二十五万，是我擅自加到了六十万，当时也是为了女儿风光点出嫁，多出来的钱，说好的是返给你，一直没给，你是不是有点生气了？是我这边的情况你也清楚，当初彩礼的钱我都是借的，可你一直不给我，这可是你答应我的。妈也不是故意不给你，当时是有原因的。那现在能把钱还给我了吗？当然可以，你需要的时候随时拿给你。你说我就这一个闺女，我有再多的钱。到时候不都是你们的，我又带不走一分。你现在外面还欠多少钱？当初一共是借了别人三十万，我这几年也还的差不多了，到现在还欠五万多。那妈，先拿六万给你，把欠的钱还了。这几年也辛苦你了。你给我六万做什么？直接把该给我的钱都给我就行了呀。妈是这样想的，你们年轻人花钱大手大脚的，所以想着帮你们存着。要是以后遇到什么事需要用钱，拿不出来怎么办？你们还年轻，花钱的地方多着呢。我给你们存着，你要用钱的时候随时找我要就行。妈，不用了，我自己会存钱，而且我还不抽烟不喝酒，每年也就买几件衣服。放假的时候也只是偶尔出去玩一下，所以你还是把钱给我吧。那行吧，那我一会把钱打给小云，你们两口子以后好好过日子。妈，你打给他干什么？这些钱基本都是我父母的，我欠别人的都还完了，我欠我爸妈的还没有还完了。再说我爸妈现在看病都没钱了。什么？你要给你爸妈还多少钱呢？这钱算是你们这几年挣的，是你们夫妻共同财产。我知道，可是我父母当初拿了三十五万，我至少要给我爸妈十五万，让他们先看病啊。那我先给你转十五万，你转给亲家，让他们抓紧看病，病可不能耽误。妈，你就把三十五万给我吧，不用那么麻烦，这是我们之前讲好的。阿呆呀，你是不相信我吗？非要把钱都要回去？这不是相信不相信的事，这是我们当初说好的，该怎么样就怎么样。妈不是不想给你，甚至可以多给你一些。我说了，只是帮你们保管，你怎么一点都不念妈的好？妈，你没有按照咱约定好的给我，这几年光利息我就多还别人五万，这不是白花花的冤枉钱吗？你这是让我俩好吗？这是妈确实没想到，你也别生气了，女婿，妈把钱都给你，这样可以吧？丈母娘说完，就把钱转给了阿呆。阿呆，你看看你收到了没有？收到了。现在信得过妈了吧？你说这谁家父母不盼着儿女好？我拿这些钱真的是为了你们好？你说我一个老人能花什么钱是不是？那我回去了，我就不吃饭了。等会还有好多事要忙。说完，阿呆就直接走了。你们觉得阿呆做的对吗？还是做事太过分了？